വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ കൃത്യങ്ങ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പണൻഷ്യൽ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണക്കിൻ്റെ പാഠഭാഗമാണ് കൃത്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ റേസ് ടു ടു ദ ഓൾ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ റേസ് ടു ടു ദ ഓൾ ക്യൂബ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ റേസ് ടു തേർട്ടി ടു അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ റേസ് ടു നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദ ഓൾ ക്യൂബ് ഫോർ റേസ് ടു ടു ദ ഓൾ ക്യൂബ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടു കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് ഉള്ളത് എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫോർ റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു ത്രീ അതായത് ഫോർ റേസ് ടു ടു ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എച്ച് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി എച്ച് റേസ് ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് റേസ് ടു ടെൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എച്ച് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഇവിടുത്തെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ബൈ ടു ആണെന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എച്ച് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് എച്ച് റേസ് ടു നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എച്ച് റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ അത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടരയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എച്ച് റേസ് ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എച്ച് റേസ് ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഉത്തരം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓപ്ഷൻസില
4 raised to minus 3 the value and the value of this is the Krithenga name of the a raised to minus n in the formula. A raised to minus n is the value of 1 divided by a raised to n in the formula. That is the value of 4 raised to minus 3 is equal to 1 divided by 4 cube. That is the value of 1 divided by 4 cube. That is the value of 1 divided by 4 cube. 4 into 4 into 4 That is 1 divided by 4 into 4 16 16 into 4 into 4 into 64 That is 4 raised to minus 3 into 4 into 4 into 1 one bag of 64 That is 1 divided by 64 This is the value Option D is correct Let's go to the next question Let's go to the next question அடுத்த கொஸ்டின் இதான 25 raised to Hsn is equal to 1 by 5 raised to 12 ஆயால் Hsn விலை எந்த 25 Hsn வரைந்து 1 by 5 raised to 12 ஆயால் Hsn விலை எந்த option A 1 by 6 option B 1 divided by minus 6 option C minus 6 option D 6 கொஸ்டின் இதான 25 raised to Hsn வரையந்து is equal to 1 by 5 raised to 12 வாண 25 raised to Hsn வரையந்து 1 by 5 25 raised to Hsn வரையந்து 1 by 5 raised to 12 வாண அங்கன எந்தங்கள் Hsn வேலையான கண்டு விடிக்கின்டேது அப்பாம் அதினையிட்ட இப்பு நம்க்கு அரியாம் இடை 25 raised to Hsn வாண இவ்விடை 1 by 5 raised to 12 ஆன இப்போது நமக்கு இவ்விடை E numbers இவ்விடங்கள் இவ்விடை same ஐட்டு வாந்தால் நமக்கு Hsm அல்லங்க இவ்விடத்த பாவரும் இவ்விடத்த பாவரும் equal ஆனந்த வரையம் பெச்சு இப்போது நமக்கு Hsm வேல்யும் கண்டு விடிக்கான் சாதிக்கும் இவ்விடு Indonesia இது answer கேட்ட வாயிருக்கிறேன். இப்போது நமக்கு நோக்காம் 25 நே நமக்கு 5 square நேருதா. 5 into 5 is 25 வாணாம். 5 square the all raised to its is equal to 1 by 5 raised to 12 நேருதா. இனி, இ சைடில் அவட கடனோட்டே. இனி நமக்கு நோக்காம். இ 1 by 5 நமக்கு அரியாம் 1 by n நின்னு வருந்தால் n raised to minus 1 நாயிருக்கு ஏது a raised to minus n is equal to 1 divided by a raised to n நானு இப்பது போலுதன்ன இது இங்கோட்டு equal ஆவுந்து போலுதன்ன இவ்விடு இங்கோட்டு equal ஆனு 1 divided by a raised to n நான் அல்லும் போமில் ஆனுங்க a raised to minus n நாயிருக்கு இப்பு இவ்விட நமக்கு 1 divided by 5 நானு அப்பு நமக்கு மேல்ல வெரும் பேது 5 raised to minus 1 நான் minus 1 raised to 12 இ 12 இது இங்கின வெரும்ப minus 1 நும் 12 முண்டை நமக்கு multiply இது எடியும்ப 5 raised to minus 12 நாவு ஒன்னுடு பரையாம் 1 divided by 5 the all raised to 12 நான அப்பம் அதில் இ 5 இனை நமக்கு மேல்லைக்கு உண்டார்னம் 5 மேல்லோட்டு வெரும்ப இவ்விடை பாவரன் வரையின்து 5 இந்த பாவர் 1 நான அப்பும் A1 இவ்விடை மேல்லோட்டு வேறும்ப 5 raised to minus 1 நாவு பினி 12 அது போலுதன் எடுதி என்னுட்ட E12 இதிப்பம் A raised to M the all raised to N நின்னுல் போமிலான அது A raised to M into N நான அப்பு minus 1 into 12 வந்து வரையின்து minus 12 வான அப்பு 5 raised to minus 12 வந்து போமில I அது இது 5 square the all raised to HC is equal to 5 raised to minus 12. இனும் நமக்கு நோக்கா. இ 12 வினே ஏதங்களின் தீதில் சப்பிட்டியிதால் நமக்கு 5 squareம் இயத்தும் அதைது இங்கின் சப்பிட்டியிது இயிரு போமில் கொண்டுவிராம் பட்டும் நோக்கா. கரியான் 12 வின் வருந்தால் 6 into 2 12 வானா. 6 into 
12 ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ട്വൽവിന് മൈനസ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് തന്നെ വേണം അതായത് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഈ മൈനസ് ട്വൽവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് സ്ക്വയർ ദ ഓൾ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എം ഇൻറ്റു എൻ എന്നാണ് അതായത് എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡോട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എച്ച് റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു എം എൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എം ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എച്ച് റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എച്ച് റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ബൈ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എം എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും എച്ച് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം എച്ച് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എം നമുക്ക് സംശയം തോന്നാൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ആണോ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഇവിടെ എം എൻ ആയാലും എം ഇൻറ്റു എൻ ആയാലും എൻ ഇൻറ്റു എം ആയാലും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം എച്ച് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എൻ ഡിവ ഹരിക്കേണ്ട രീതി അതായത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളിൽ ഡിവിഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് എച്ച് റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എം എൻ ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ മൈനസ് എം എൻ അതായത് ഇത് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് റേസ് ടു ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് അതേ നമ്പറിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ സീറോ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ റേസ് ടു സീറോ എക്സ്പൊണൻസ് ഏതിൻ്റെ പവർ സീറോ വന്നാലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിന് വേറൊരു ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് സെയിം നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെയിം നമ്പേഴ്സ് മേളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അതുപോലെ എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് എച്ച് റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് റേസ് ടു എൻ ദ ഓൾ റേസ് ടു എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആൻസർ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും ഈ ഒരു കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ